ébredjünk fel, nagyon késő van. Még tudunk változtatni, de ha csak nem változtatunk, akkor baj lesz. Ellenben, ha felébredünk időben, itt egy nagyszerű lehetőségünk van egy új világot teremteni. Welcome, thoughtful viewers, to Science and Spirituality on Supreme Master Television. Our guest today is a Hungarian scientist, humanitarian and inspirational philosopher. Apart from being twice nominated for the Nobel Peace Prize, Professor Dr. Ervin Laszlo is an expert on systems philosophy and currently serves as the editor of World Futures, the Journal of General Evolution. Ha megnézzük, hogy a nagy tudósoknak nagyon nagy spiritualitásuk volt, nagyon nagy belátással dolgoztak, nagyon sok megérzéssel. A tudománynak van spirituális része, a spiritualitásnak van egy tudományos része, hiszen a spiritualitás ebben a világban történik és zajlik le. Tehát próbáljuk összehangolni, mint a múlt társadalmakban. A múlt társadalmak nem volt ez a szélválasztás, ez a dikotómia, a racionalitás és a megérzés, a spiritualitás és a tudomány között. Ez a 20. században keletkezett, már 19. században is természetesen, de különben most éleződött ki erősebben. In 1993, Dr. Laszlo formed the Club of Budapest, an international non-profit association dedicated to bringing about a planet-wide paradigm shift by fostering global cultural consciousness through such endeavors as building bridges between peoples. The club and its esteemed members hold dialogues and discussions with the goal to develop effective strategies to promote world peace and an elevated planetary consciousness. Dr. Laszlo organizes group meditation for world peace as well. Minnyáján tudjuk, hogy a meditáció az egy egészséges dolog nekünk. Az is kezd kiderülni, hogy a meditáció a másik emberre és sőt a környezetünkre is hat. A saját szervezetünket hangolja, egészségesebbbe tesz bennünket. Összehangol bennünket a környezetükkel, a társadalmunkkal. Hat -e az egész emberiségre? Meg kell próbálnunk, azt hiszem ennek van értelme. Combining his own theories of self-organizing systems, global consciousness and spirituality, Dr. Laszlo's work is mapping the way for a new scientific age. In his book World Shift 2012, Ervin Laszlo introduces profound insights on how a social shift towards global ethics and responsibility can help propel us towards better environmental sustainability and peace. Dr. Laszlo recommends a systems theory approach to deal with the pressing issues the world faces today. He has stated, we can't solve our problems with the same kind of thinking that gave rise to them. A new trend is not saying that everything is happening, but it means that the world is filled with information, energy and energy. So the new trend is the one that is the limit teljesen le vannak zárva, úgyhogy se ki, se be nem megy senki. Egy nyílt rendszeren pedig egy állandó anyag, információ és energia csere történik. Ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a mai energia és ekológiai és általában társadalmi problémákat fel tudjuk fogni. Dr. Laszlo also authored a timely handbook for everyone on the planet titled You Can Change the World the Global Citizen's Handbook for Living on Planet Earth, a report of the Club of Budapest. His book offers solutions to the challenges we have to overcome in order to transform the planet into a sustainable world for all living beings and nature. It is humanity's moral responsibility to be good stewards of our Earth, make eco-conscious decisions and take actions to bring about constructive change. Az az érdekes ponton vagyunk, vagy úgynevezett bifurkációs ponton, ahol előrelátások, előjelzéseket, jóslatokat nem tudunk tenni, hiszen a jövő még nincs elhatározva. Tőlünk függ, hogy mi történik. Szerintem a planetás etika az az etika, ami azt mondja, hogy felelősséget érezzünk, mind azért a körért, amiben részt veszünk. Egy összekötött világban élünk. 
A felelősséget kell éreznünk az emberek jólétéért, a planetáris etika pedig ennek a felelősség tudata és ennek a felelősségnek az elvállalása. The universe and its primary elements were formed with such precise and detailed perfection that it enabled material energy and life to come into being. Dr. Laszlo explains that it is highly improbable that a universe such as ours, with galaxies filled with an unfathomable number of stars and life on Earth, arose by pure chance. At the centre of Dr. Ervin Laszlo's hypothesis is the concept of connectedness, coherence and oneness. He explains that this is the scientific theorem describing the fundamental nature of reality. He proposes that every entity which exists in the cosmos is interconnected and integrated in more ways than we can comprehend within the physical realm. According to Dr. Laszlo, all particles and galaxies have consciousness. In 2004, Dr. Laszlo released his highly acclaimed book, Science and the Akashic Field, An Integral Theory of Everything. In the book, Dr. Laszlo applies modern science to illustrate the mysteries of the Akashic Field, a storehouse that records the constant and enduring memory of the universe. Spiritual teachers and sages of all eras have spoken of the existence of an intelligent cosmic field that conserves and conveys past, present and future information, a field known as the Akashic Record. Bridging both science and spirituality, in the book Dr. Laszlo describes the existence of the Akashic Field as a conscious ocean of collective and individual memories from which all things come into being – atoms, particles, stars, planets and galaxies. He says that it can be regarded as the beginning or the origin of all things that exist in time and space. In his work on the theory of everything, Dr. Laszlo emphasizes our godlike nature and that we are one with all creation. Én írtam egy pár évvel ezelőtt erről az, az, az egy egyetemes információs mezőről, amit sokszor unified fieldnek mondják, vagy akasik mezőnek mondanak. Most nagyon sokan kértek arra, hogy magyarázza meg, hogy milyennek a lényege. Leültem egy hat hónappal ezelőtt ezt pontosan próbálni megfogalmazni, hogy mi az realitása egy ilyen mezőnek, honnan tudjuk, és ez több fizikus barátommal, négy fizikussal, többek között egy magyar közöttük, aki, aki egy matematikai fizika alapján is bemutatják ennek a fizikai realitását ennek a mezőnek. Azt láttam, hogy a természet egy isteni alkotmány. Mindenben benne van. Minnyájunkban, minden atomban, minden galaxiában. És ez mind egy, amit én úgy tudom megfogalmazni, ez mind információ alapján működik, és ez az információ a természetben, a kozmoszban, az alapinformáció, ami által keletkezik az anyag, ami által fejlődnek az anyagi szervek, a rendszerek, és ami által mondhatnánk, hogy, hogy tudat keletkezik, öntudat is keletkezik. Ez egy spirituális világegyetem, nem ez a tisztán fizikai világegyetem. Ennek van egy spirituális alapja, egy kozmikus spiritualitás, van alapszik, és ez az információ, ami viszi tovább. A, szerintem a tudomány is nagy változásokon megy át. Az új kvantumfizika egész más mutat, egy más világképet ad, és megmutatja, amit előtte előbb is említettem, az információnak a szerepét. Ez az információ valahol a világegyetemben van tárolva, és ennek alapján működik. Ez olyan, mint a szoftver, mint hogyha az egész világegyetem egy hatalmas komputer lenne, ami egy szoftverrel dolgozik. Amikor a világegyetem megszületett, ez már akkor is információ volt. Mi is tudunk keletkezni, hozzájárulni az információ felhalmozódásához ebben a világegyetemben. Mert egy nagyon különleges világegyetem, hogy élet is tud benne keletkezni, ahol van élet, ahol fejlődés van, ahol tudat van. Ez nem véletlen. Itt van egy olyan információ, halmazról szó, ami ezt az világegyetemnek a szoftverja, és ezt nevezem én az akasra mezőnek. Dr. Laszlo believes life should be lived according to the golden rule, 
a precept that is recorded in the sacred texts of all the world's religions. For example, in Judaism the golden rule is expressed in the Talmud as do to others as you would have them to you. And in Islam, not one of you truly believes until you wish for others that which you wish for yourself. To Dr. Laszlo, choosing a sustainable diet is part of living in accordance with the golden rule. Amikor az ENSZ-nek dolgoztam a kutatóintézetben a 70-es évek végén, akkor hallottam egy olyan statisztikát, hogy azt mondanám, hogy ha a, a világon minden ember annyi húst enne, akkor körülbelül kétszer annyi termőföl kellene a világon, mint van azon a földön. Tehát két másik bolygó kellene hozzá, ahhoz, hogy ezt mindenkinek tudjuk nyújtani. Miért nem csak maga a hús, hanem az állat eledelét meg kell termelnünk, a vizet hozzá kell adnunk, ugye a rengeteg termőföld, rengeteg energia, ami, ami megy ahhoz, hogy ezt mind fel tudjuk használni és produkálni tudjuk. Együnk úgy, próbáljunk úgy létezni, hogy mindenki más is élni tudjon. Tehát én megpróbáltam úgy élni, hogy megoszható legyen másokkal is, és ekkor kezdtem egy vegetáriánus életmódra átérni, és azóta még sokkal jobban érzem magam Dr. Erwin Laszlo, we applaud your remarkable scientific works on systems thinking, cosmic consciousness and oneness. We thank you for reminding us that the physical dimension and spiritual experience are two aspects of the same reality. For more details on Dr. Laszlo, please visit www.erbinlaszlo.com. Books by Dr. Laszlo are available at www.amazon.com. Thank you, gentle viewers, for joining us today on Science and Spirituality. Next on Supreme Master Television is Words of Wisdom after Noteworthy News. May Providence guide all beings on their life's journey. For more details, please visit www.suprememastertv.com forward slash ss.